Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Ferreira, je suis directeur général adjoint de Finance Innovation et bienvenue dans ce webinaire dédié à la relation client et le figital. Euh, on, a, on a des super intervenants, euh, des très très bons experts ce matin, donc euh, on va avoir une super conférence. Alors avant de commencer, je vais dire un petit mot sur euh, Finance Innovation pour ceux qui ne nous connaîtraient pas euh, et puis ça va vous faire un petit rappel sur, sur notre stratégie. Alors, Pôle Finance Innovation a été créé par le ministère de l'économie et la région Île-de-France avec l'objectif de rassembler l'ensemble de l'écosystème financier autour des sujets d'innovation, des sujets de, de compétitivité du secteur financier. Donc, on est euh, l'émanation d'une politique publique avec ce rôle un peu de, de fédérateur. On a aussi, on a aujourd'hui un écosystème de 600 membres donc, qui, qui est très vaste et qui est aussi très diversifié, avec euh, évidemment énormément de fintech, de grands groupes, des institutions, des académiques, euh, des cabinets de conseil, euh, des acteurs euh, technologiques, intégrateurs. Voilà, c'est un écosystème qui est euh, extrêmement riche et qui permet du coup le, le, les mises en relation et le développement de partenariats entre, entre tous ces acteurs. On, on aborde l'écosystème financier au sens très large, euh, avec du coup six filières stratégiques qui sont qui, qui vont structurer, on va dire, notre activité, qui sont euh, la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, la finance durable et solidaire, l'immobilier euh, Smart City et euh, la gestion et la finance d'entreprise. Donc là, on est vraiment sur le pilotage financier hein, des entreprises. Notre stratégie euh, aujourd'hui, elle, elle tourne autour de trois axes clés. Euh, le premier étant de labelliser les fintech et de les aider dans leur passage à l'échelle. Alors c'est un point extrêmement important et les trois fintech qui, qui interviennent juste après ont été labellisés par Finance Innovation. Le label Finance Innovation est, est attribué par des experts hein, des, qui sont des membres du pôle, qui sont indépendants et qui, euh, qui ont l'habitude de voir passer énormément de, de start-up et de projets innovants. C'est pas euh, facile d'obtenir le label, donc euh, on félicite toujours les, les start-up qui, qui l'obtiennent parce que c'est parce que vraiment un gage de qualité. Et euh, le pôle Finance Innovation s'engage quand nous, on attribue le label Finance Innovation. Et l'idée avec ce, ce premier pilier, c'est non seulement de les labelliser, mais aussi de les aider à, à faire ce passage à l'échelle et de devenir des, des grosses et, et belles fintech. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est accompagner la transformation digitale du secteur financier avec des groupes de travail euh, euh, et la publication de livres blancs euh, et d'études. Et le troisième pilier, c'est de ne pas travailler uniquement pour le secteur financier lui-même, mais pour permettre à la finance innovante d'être au service des, euh, des TPE, des PME et des industriels donc hors secteur financier. Alors, ce matin, euh, on est vraiment ravis de, de, de ce webinaire qui est organisé en partenariat avec CGI. Et donc, euh, Stéphane Ouin, qui, qui va prendre la parole juste après, qui nous a aidé à coordonner euh, ce, ce webinaire, qui va faire l'animation et qui, qui est un partenaire euh, clé du pôle de longue date. Donc, merci beaucoup euh, à CGI et à... Euh, et à Stéphane, et euh, donc euh, avec les experts que, que vous allez découvrir juste après, euh, Cédric Curtil de la Société Générale, euh, nous avons les deux Christophe de Rich5, euh, Yannick de Décision et Raphaël de Ricol. Et euh, on va pas prendre plus de temps que ça, Stéphane, je, je te laisse prendre la suite. Merci Nicolas pour cette introduction. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce webinaire, comme a indiqué Nicolas, et tout particulièrement pour cette table ronde, qui est un sujet qui nous semble véritablement passionnant, qui est le digital et la relation client. Quel levier d'excellence Alors, on va, on va passer environ 40 minutes ensemble, hein, au cours desquelles on va essayer de voir comment remettre l'humain en fait, au centre de la relation, comment restaurer euh, la confiance ou comment euh, encore accompagner les clients en regard euh, de la complexité éventuelle de certains produits et de certains services proposés. Alors, pourquoi le digital La digitalisation reste euh, à, à nos yeux encore un, un, un véritable défi de taille, notamment pour les acteurs de la finance. 
Un vrai défi qui est au-delà des, des, des processus, on peut dire que c'est toute l'organisation interne et les interactions avec les clients qu'il est nécessaire de repenser, que ce soit sur une dimension de fluidification de l'expérience, sur les différents canaux, de l'enrichissement de la chaîne de valeur, de vulgarisation des services, de la configuration aussi des locaux physiques, notamment des agences, on en parlera tout à l'heure, des collaborateurs qui se veulent maintenant désormais nécessairement dans une configuration dite « augmentée ». Alors, de nombreux thèmes, comme vous voyez, qui sont extraits très, très intéressants. On ne va pas perdre beaucoup de temps. On va essayer d'aborder ensemble tous ces sujets. Mais avant cela, je vais vous proposer de partager une petite vidéo euh, avant de commencer notre, notre table ronde. Donc, Clément, si tu veux bien lancer la vidéo. Parfait. Donc, euh, je vous propose de commencer par un, un tour de table rapide euh, avec les différents intervenants, comme indiqué euh, tout à l'heure Nicolas. On a euh, des, des personnages, euh, des personnages clés très intéressants avec lesquels je vais avoir la chance d'échanger euh, ce matin. Alors, je vais commencer par vous les présenter. Je commence par vous, Cédric Curtil, directeur de la stratégie et de l'innovation pour la Société Générale. Puis, il y aura trois startups. Donc, Rich Five, Decision et Recall. On va commencer par Rich Five, qui, sont, qui est représenté donc par Christophe Chalopin, qui est euh, directeur of Alliances and Partners, et Christophe Verden, qui est VP Sales and Marketing. Messieurs, je vous laisse présenter en quelques mots Rich Five. Alors, Christophe. Christophe, tu es sur mute. Sur mute, voilà. Merci. Merci beaucoup, donc je recommence. Bonjour à tous, euh, merci de votre présence aujourd'hui. Donc Rich5, nous sommes un éditeur en SaaS. Euh, nous, avons, nous proposons une solution entre guillemets de gestion de, de l'identité client, ce qui s'appelle SIAM, donc euh, ce qui permet à nos clients euh, finaux d'avoir une vision unifiée de leurs de leur consommateurs, donc de leurs propres clients, de respecter bien sûr toutes les normes de consentement, euh, toutes les règles de type RGPD et de fournir à leurs consommateurs, on va dire, euh, un parcours client absolument sans couture et entièrement du canal. Voilà. Merci, Merci. pour la présentation. On va passer à, à Décision avec Yannick Grelot qui est CEO et fondateur de Décision. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Yannick Grelot, on va parler effectivement de, de relations et, et pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait du contenu. Donc nous, décision, euh, nous avons deux plateformes euh, de collaboratives d'assistance à la décision par le contenu, euh, qui, par le contenu de, de la connaissance client, connaissance business et euh, pour aller au-delà du, euh, au du, euh, du KYC, KYP, Know Your Prospect and Know Your Business. Et donc, on a développé deux plateformes, un Smart Content et un Smart Container, qui proposent une connaissance client permanente, augmentée, et qui permet d'avoir un banquier d'affaires, un banquier privé et un asset manager augmenté. Très bien. Et puis, ben, le, le dernier participant, donc Raphaël Zimocha pour euh, la startup Recall. Raphaël, en quelques mots. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Recall, c'est une solution de productivité et de gestion des appels entrants augmentée par l'intelligence artificielle. Nous proposons d'optimiser l'expérience client et le travail quotidien des collaborateurs de l'entreprise. En très bref, pour faire ça, nous intégrons des agents conversationnels, ce qu'on appelle des callbots, mais aussi des chatbots, dans les parcours clients et dans les process métiers des services de la relation client, mais aussi d'assistance en interne aux collaborateurs. Donc, vous imaginez bien qu'il y a deux bénéfices directs. C'est l'augmentation de la satisfaction client, le fameux CISAT, mais aussi la satisfaction des agents collaborateurs que nous nous appelons une sorte de AISAT pour agent satisfaction. Parfait. 
Merci, messieurs, pour cette, pour cette introduction rapide. Euh, bon, je vous propose de commencer par un premier thème, si vous voulez bien, qui va être axé plutôt sur la relation client pour commencer, euh, avec cette difficile alchimie que l'on a, effectivement, de retrouver, euh, qu'il faut trouver entre distance imposée et proximité requise. Comment, euh, comment digitaliser, entre guillemets, euh, humainement cette relation client ou comment essayer de remettre l'humain à sa place On l'a tous constaté depuis plusieurs mois, le, le contexte pandémique amène à un développement des usages numériques sur de nombreux domaines d'activité, mais il semble que ce ne soit pas forcément le cas pour toutes les banques. Et là, je voulais justement solliciter Cédric, parce que dans le cadre de la préparation de cette table ronde, il m'a indiqué que concernant la société générale, ça n'a pas modifié le comportement des utilisateurs qui avaient déjà un dispositif technologique à disposition. Cédric, est-ce que vous pouvez dire que tout le monde a une production qui après ne passera plus sur le détail effectivement de l'ensemble des actions que vous avez menées mais mais vu de votre fenêtre côté SG, euh, ça n'a pas changé finalement les, les, les habitudes de, de, de vos clients quant aux, quant aux dispositifs digitaux. Oui, vous savez, euh, on dit souvent que les, que les crises euh, ne changent pas les comportements, mais ont, des, ont un effet d'amplificateur. Et, et sur le monde digital de la banque, c'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de nouveaux comportements, mais les comportements digitaux, c'est-à-dire l'utilisation du digital par rapport à l'utilisation de l'agence, en fait, a été amplifiée. Et, euh, le, le point peut-être qui est le plus important, on a interrogé les clients des banques, et notamment nos clients, sur le taux, leur taux de satisfaction de la relation bancaire pendant la crise. Pendant la crise, c'est en gros pendant le premier confinement. On arrive à des taux qui sont extrêmement élevés. On a 93% de satisfaction de la relation bancaire qu'on a la crise et qui est un taux qui est beaucoup plus élevé que la, satisfa de la satisfaction qu'ils peuvent avoir par rapport à d'autres types d'actions pendant la crise. Ça va du télétravail jusqu'à la gestion des enfants. Euh, donc, on, en fait, la crise, elle a, elle a complètement euh, assis euh, le rôle du digital dans la relation bancaire. Mais il n'y a pas eu, il n'y a pas vraiment de nouveaux euh, nouveau comportements. Alors, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le, le domaine d'activité champion hein, dans les usages numériques reste quand même le domaine d'activité retail. Ce que j'aurais voulu savoir, messieurs, c'est selon vous, ce domaine reste-t-il une source d'inspiration qui, qui est qualifiée acceptable et pertinente et quelles sont les transpositions possibles finalement pour vous dans le domaine bancaire Alors, je vais peut-être commencer avec Christophe Verden pour Rich Five. Alors, Christophe, tu es en mute. <rire> décidément, décidément. Merci, Stéphane. Euh, ce que je vous propose, en fait, c'est de partager au sein de Rich5. En fait, euh, nous travaillons avec un, un secteur qui s'appelle le retail. Et donc, on a vu beaucoup de retours. On a eu beaucoup de retours de nos clients, de nos prospects. Donc, ce que je voudrais, c'est très rapidement partager un petit peu les évolutions telles qu'elles sont apparues. Parce que, quelque part, on va parler de consommateur et quelque part de, quelque part de clients, de vos, enfin de vos clients. Donc, c'est important de voir comment, dans la vie de tous les jours, ils ont évolué et, et les modifications qui se, sont, euh, qui se sont avérées maintenant effectuées et qui sont les attentes, maintenant les attentes qu'ils peuvent avoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, euh, juste pour repositionner les choses, maintenant on parle beaucoup de consommateur du canal. Donc, un consommateur du canal, c'est un consommateur qui, quelque part, va à la fois euh, s'adresser physiquement, donc euh, un établissement, mais également au travers du digital. Donc, il va à la fois euh, avoir une démarche d'achat, euh, ça peut être euh, donc, euh, en boutique dans un établissement quel qu'il soit, et une approche bah, au travers de son mobile, de sa tablette, de son micro. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces personnes-là bah, représentent aujourd'hui plus de 50% de la population. Ils le font pourquoi Pour gagner très souvent de temps. Donc, c'est une question de temps. Et c'est également une question de liberté. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer leur parcours d'achat et le terminer euh, pendant la journée, voire pendant la nuit, complètement déconnecté des instances et des horaires tels qu'on peut Alors, une fois qu'on a dit... Christophe, ton, ton micro ne marche pas. Oui, Christophe, tu as un petit souci de micro, en fait. Je ne sais pas si tu l'as déplacé, mais on, on t'entend moins bien. Est-ce que vous m'entendez bien, là, maintenant Là, c'est bon. D'accord. Non, pourtant, je ne touche à rien. J'ai juste fermé, rouvert. Euh, donc, la pro... en fait, il y a deux attentes. Aujourd'hui, que vivent les, 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 les consommateurs finaux La première, 
c'est bénéficier d'un parcours client simple que l'on appelle sans couture et complètement omnicanal. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Ils vont commencer leur démarche d'achat le matin sur leur tablette. Ils vont la continuer euh, la journée pendant une pause sur leur mobile et ils vont la finaliser le soir, peut-être en rentrant chez eux, avec des systèmes que l'on appelle de click and collect, avec des systèmes où potentiellement ils peuvent se faire livrer. Donc, si vous voulez, et potentiellement, peut-être qu'eux-mêmes iront euh, physiquement dans le magasin. Donc, on voit que le parcours client, en fait, il est fait de digital, donc d'interaction digitale et d'interaction physique. Et ce que souhaite le client, c'est en fait vivre ce parcours client de manière complètement transparente et homogène. C'est-à-dire que, par exemple, s'il identifie un besoin, il va se rendre en boutique et là, on va lui proposer une remise spéciale parce que c'est la fête des pères, la fête des mères ou parce que c'est la fête du quartier ou parce que le, la, 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 le patron a décidé de la boutique a décidé de faire une remise particulière. Il souhaite le, le soir, pour finaliser peut-être son achat, le retrouver sur, sur, sur la partie digitale. Voilà, donc ça, c'est un point très important, avoir ce parcours à la fois simple, transparent et surtout interactif. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, derrière, il va pouvoir se connecter facilement. Donc, euh, on parle beaucoup de password, la disparition du password. Et du coup, il y a plein de solutions que nous sommes en train de mettre en place au travers de la biométrie, mais des solutions beaucoup plus sécurisées avec des magic links, des, des multifacteurs authentification que vous connaissez bien dans l'environnement financier. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, c'est une habitude et c'est une attente qu'ont pris les consommateurs. Donc, ils l'ont pris aujourd'hui dans la vie de tous les jours quand ils font leurs courses tous les jours, le week-end, trois fois par jour, etc. Donc après, je dirais que Stéphane, pour répondre à ta question, je vous laisserai transposer ce que, ce que ces personnes vivent dans la vie de tous les jours, les habitudes et la flexibilité maintenant qu'ils trouvent dans le monde du retail. Et on peut imaginer que cette, flex, cette facilité soit attendue de la même manière euh, bah, dans un environnement financier. Sachant que, pour rentrer là un petit peu dans l'environnement financier, euh, en fait, vous savez qu'aujourd'hui, bah, nous, on travaille, on travaille avec un certain nombre de retailers qui souhaitent intégrer dans les solutions typiquement des euh, quatre fois des, des paiements quatre fois sans frais, des systèmes de, 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 de microcrédit, des systèmes de crédit revolving, etc. Et l'intégrer de manière complètement transparente dans le parcours du client. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une euh, il y a une évolution qui se perd et là je suis entièrement d'accord Cédric il n'y a pas une révolution il y a une évolution mais donc il y a quelque part des attentes de plus en plus fortes et comme vous le savez euh, quelque part bah, le, 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 le consommateur final lui ce qu'il souhaite c'est que toutes les interactions qu'il va avoir puissent être prises en compte pour être identifiées euh, dans, dans, dans son dans son magasin ou dans son point de contact physique et puis, la deuxième attente qui est très forte de la part des, 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 comment ça des consommateurs, c'est un parcours de confiance. On le sait, c'est publié régulièrement dans les, dans les news. Euh, il y a des, des, comment ça des, des vols, vous savez, de, de couples euh, email mot de passe qui sont vendus ensuite sur, sur le Darknet. Voilà, donc aujourd'hui, les, 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 les consommateurs recherchent des, quelque part des, des, des marques en qui ils vont avoir pleinement confiance et qui leur facilite, qui leur facilite le, l'échange. Après, si, si on prend le, 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 l'attente des retailers, parce que c'est important, voilà. Donc aujourd'hui, quelles sont les deux attentes fortes des, des retailers ben, Les retailers, aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est avoir, et on travaille avec eux là-dessus, avoir une vision unique, ce qu'on appelle la vision unifiée de leurs clients. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qui est importante pour eux, c'est être capable de, d'assurer. Aujourd'hui, vous savez que la CNIL est très est, est sur le dos, entre guillemets, principalement des retailers, mais pas que des retailers, entre guillemets. Donc, euh, il y a des respects en termes de RGPD. Et donc, il est important aujourd'hui pour les retailers de donner la main et de faire en sorte que les, les consommateurs finaux aient à disposition leur propre gestion des consentements. Alors, pour revenir sur ta question, Stéphane, voilà, moi, je vous ai partagé les tendances, aussi bien au niveau des consommateurs que des retailers. Et aujourd'hui, clairement, il y a une évolution, une évolution très forte. Et on voit, enfin, vous le voyez bien, vous, vous connaissez mieux que moi l'environnement des néobanques, toutes les sociétés qui proposent justement et qui commencent à pénétrer le, le, le monde financier avec les, les justement les microcrédits, enfin tous les points que, que je vous ai indiqués. Et ces sociétés-là adressent 
euh, adressent les consommateurs finaux de la même manière que les retailers. Voilà Stéphane. Alors, on va, on va en parler hein, de, de l'aspect justement data euh, par la suite, puisque c'est quand même un sujet, un sujet clé. Messieurs, n'hésitez pas, si vous voulez compléter euh, à chaque fois, n'hésitez hein, pas à prendre oui. la parole. Oui, j'étais en train de vous dire que, en fait, la, 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 le, 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 sans couture, le sans couture impose, impose une désiloisation des organisations et euh, il faut que les, euh, pour avoir un seul interlocuteur qui connaisse, euh, qui connaisse bien le client, c'est-à-dire que, euh, Est-ce que aujourd'hui les organisations euh, et, et en particulier les banques sont sont, 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 sont calibrées pour euh, pour désiloiser les choses et pour le partage de l'information de euh, Il y a quand on va quand on parle pour un pour un crédit ou pour un, une gestion d'actifs, euh, il y a une, il n'y a, a pas forcément un hub, euh, il y a pas forcément un hub et un interlocuteur unique qui qui ait une connaissance qui ait une connaissance complète, même s'il y a eu des évolutions ces derniers temps y compris en banque privée et euh, que, que je connais particulièrement. Et euh, le, la, la, le, les moyens, les, les moyens techniques ont, ont euh, les moyens techniques sont, sont proposés. Les organisations sont encore euh, sont encore à, à, un peu à la traîne euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue structurel. Donc euh, et la notion de d'occasion de, d'occasion de contact, euh, en particulier dans la banque, elle est elle est retravaillée. C'est ce que vous décriviez, Christophe, sur le sur le, ce que fait le, le client, en fait, il y a ce qu'on appelle, c'est décrit par Kofremka en 1992, c'est le strabisme divergent du client, c'est-à-dire que ce qu'il voit dans la, ce qu'il voit dans la, par exemple, dans, dans, sur son iPhone, ou etc., ou sur le, il veut le retrouver dans, dans sa banque, quels que soient ses modes de consommation. Donc, c'est important de, de, de le souligner, c'est les approches, les approches structurelles. Cédric devra, de, pourra nous, nous, nous répondre précisément sur les, sur les, sur les, les, les challenges de la, de la, de la désiloisation et de, et de la trans, de la transformation, euh, en, pour faire, pour faire tomber les, les barrières. Alors justement, on va, on va en parler. Quand on parle de, de, de relations clients en configuration de mi-canal, euh, l'un des objectifs souvent qu'on se qu donne justement, c'est de fluidifier l'expérience sur l'ensemble des canaux. Euh, J'aimerais savoir s'il existe une recette miracle en fait pour assurer cette fluidification d'expérience sur tous les canaux, surtout lorsqu'on est dans une configuration où on va combiner de plus en plus le physique, le physique pardon, et le digital. Et, et c'est vrai que justement, j'aurais voulu partager, euh, est-ce que vous pouvez partager avec nous euh, quelle a été la démarche justement de la société générale depuis plusieurs années par rapport à ces aspects-là Quelles ont été les opérations et les actions qui ont été mises en œuvre justement pour faciliter euh, cette exploitation multicanal et, euh, et cette synchronisation Oui, c'est un, un sujet qui est très, euh, qui est très difficile parce qu'en fait, d'une part, il n'est pas, pas constant, c'est-à-dire qu'en fait, on évolue et je vais vous expliquer pourquoi. Et d'autre part, parce qu'il s'inscrit euh, sur, euh, sur deux axes. Euh, le premier axe, euh, c'est euh, l'axe de la volonté du client de le faire en autonomie ou d'être accompagné. Euh, et le deuxième axe, c'est un axe de simplicité ou non du produit. Je reviens sur le premier axe. Vous avez des clients qui sont à l'aise euh, pour faire un virement en ligne. Vous en avez encore quelques-uns qui ne le sont pas. Si on va plus loin, vous avez des clients qui sont à l'aise pour faire leur prêt immobilier en ligne et puis vous avez des clients qui ne le sont pas. Et donc, le, le, la, la répartition, si vous voulez, entre le online et l'agence, par exemple, pour le monde bancaire, il n'est pas seulement de notre propre décision, il est aussi de l'adaptation du curseur, le niveau de curseur qu'on doit mettre par rapport à ce que le client a envie de faire lui-même ou n'a pas envie de faire lui-même. Ça, si vous voulez, c'est le premier axe. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose par rapport au client. Et puis, effectivement, je suis d'accord avec Yannick, il y a une question de, décil de, 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 de décilotage. Euh, c'est un petit peu plus complexe que ça même, mais je pense que Yannick, vous connaissez bien le sujet, c'est-à-dire que vous avez le conseiller qui assure le coverage du global et puis vous pouvez avoir besoin d'avoir accès à des experts sur des, euh, sur des axes, qui, enfin, sur, des, sur des offres qui ne sont pas des offres euh, que vous voyez tous les jours. Hein. Typiquement, gérer une succession, ça vous, heureusement, ça ne vous arrive pas tous les jours et ce n'est pas seulement votre conseiller qui va le faire. Bon. Premier axe, donc, comme je vous le disais, c'est d'arriver à, à mettre le curseur au bon endroit. Le deuxième axe, c'est un axe sur la complexité des produits. Vous avez des produits qui se mettent facilement online et puis vous en avez qui, aujourd'hui, sont très complexes à mettre online. Je vais reprendre l'exemple du prêt immobilier. Aujourd'hui, vous avez une banque en France qui est capable de faire du prêt immobilier full online, c'est Boursorama, donc on la connaît bien chez nous, euh, mais c'est du prêt immobilier qui est simple. Si vous avez un prêt immobilier un peu complexe avec éventuellement plusieurs prêts qui se mettent les uns dessus les autres, 
ou pour financer un produit immobilier qui est un peu complexe, Boursorama ne sait pas faire. Donc, dans les années qui viennent, on va, on va avoir deux types d'évolution. Le premier, c'est qu'on va réussir à mettre en ligne des choses de plus en plus complexes parce qu'on les simplifie. Mais on va avoir une deuxième évolution également. C'est cette complémentarité, en peut-être peut avec quelques actions que vous allez faire en ligne et puis la capacité du conseiller à reprendre la relation, à reprendre le conseil, à reprendre l'expertise au moment où le client bloque. C'est-à-dire que j'ai commencé à le faire online, mais voilà, euh, ben je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai un problème et autre. Et donc, il faut que sans couture, le conseiller arrive à le reprendre, quitte après à vous redonner la main sur le online. Et donc, ça, c'est vraiment l'enjeu le, qu'on essaie, euh, qu on, qu on, qu on essaie de, de poursuivre et qu'on essaie euh, de maîtriser pour nos clients. Et sinon, sur la configuration, euh, sur la configuration agent, parce que c'est quand même un, un sujet de fond pour, euh, pour les banques, euh, cette, cette implantation des agences, euh, des agences physiques, le maillage, mais aussi la configuration de ces agences-là, est-ce que, euh, du coup, effectivement, il y a eu un travail de fond euh, opéré sur, sur ces, sur ces agences-là et sur la façon d'y travailler euh, et la mécanique d'interaction, notamment avec le client oui, alors on a eu deux. Alors le, le maillage des agences est un, est un, est un vrai sujet hein, et je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui, on a on réfléchi à tout un tas de scénarios. Euh, Est-ce qu'il faut déconcentrer le nombre d'agences dans les grandes villes Vous voyez à Paris, enfin vous voyez les logos Société Générale, vous en avez quand même énormément. Est-ce qu'on en a besoin d'autant ou pas euh, En province, c'est pas la même chose entre le cœur des villes, les périphéries, les campagnes. Donc on a des vraies questions là-dessus, notamment dans le cadre de notre fusion avec Crédit du Nord, qui est notre cousine et qui va donc s'effectuer dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Euh, sur la partie de l'organisation de l'agence, le travail il a été fait il y a trois ans. Vous avez des agences qu'on appelle NECA, pour Nouvelle Expérience Client en Agence, où en fait vous n'avez plus le conseiller dans un bureau. Les conseillers, ils sont dans des mini open space, hein, ça, ça va totalement dans ce cadre-là. Alors quand je dis mini open space, c'est euh, quatre, cinq, six conseillers qui sont ensemble. Mais quand, le, quand ils ont des calls avec le client, ils ont des salles de réunion avec de la visio. Quand un client vient en agence, ils vont se retrouver dans une petite salle de réunion euh, autour du même bureau avec un écran qui est partagé. C'est-à-dire que l'ordinateur du conseiller est dupliqué sur une grande télévision qui se trouve face au client et au conseiller de manière à mieux partager des documents, à mieux partager des simulateurs. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que ce que vous viviez dans votre agence euh, il y a encore quelques mois avec le conseiller bien assis derrière son grand bureau et puis vous sur deux petites chaises euh, face à lui. Donc effectivement, il y a une, il y a une vraie réflexion. Euh, le, la relation avec le conseiller n'est pas la même. Voilà, on va travailler sur un projet commun. Ce n'est pas le conseiller qui vous délivre euh, quelque chose euh, et puis vous, vous le recevez. Euh, avec une grosse intégration, je vous le dis, du digital parce que l'écran partagé, c'est une clé... Euh, c'est une clé totalement nouvelle de la, de, de la relation quand vous êtes en agence. Je ne sais pas, messieurs, notamment Christophe, si vous vouliez apporter euh, une vision rich life sur le sujet. En fait, c'est très intéressant ce que dit Cédric sur, euh, sur l'appétence euh, du client à, à utiliser les canaux digitaux, l'omnicanalité, son smartphone. Moi, je suis client en Société Générale. Euh, je, je commence souvent le matin avec mon, mon smartphone, je finis euh, euh, le soir pour faire mes virements, je ne fais pas mes virements sur mon smartphone, je fais mes virements sur, sur l'application Société Générale euh, en tant que telle, très très belle application, bravo Cédric. Euh, et ce que, ce que je veux dire par là, c'est euh, en fait ce qu'on cherche à savoir, c'est avoir euh, une vue 360 degrés du client, ça veut dire quoi Ça veut dire mieux connaître son client Mieux connaître son client, c'est euh, donc ses appétences, son foyer, euh, sa localisation, euh, est-ce qu'il a déménagé ou pas. Moi, j'ai par exemple, je suis toujours à l'agence de paris turenne de la Société Générale, mais j'habite en Bretagne maintenant. Euh, comment euh, comment ces, ces, ces moves euh, s'opèrent avec un conseiller euh, Voilà, je sais qu'à la Société Générale, j'ai l'application, j'ai euh, mon conseiller que je peux joindre s'il est disponible, mais j'ai également un, un numéro de téléphone où il y a où, euh, au siège de, de Société Générale qui est en capacité tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de continuité, dites-moi Cédric si je, me, si, je, si je dis des bêtises, sur euh, justement euh, le, le fait de simuler un prêt, euh, d'aller voir les produits d'assurance de la euh, partenaire de la Société Générale, euh, comment, comment en fait on arrive à, à recoller ces étapes et à créer un workflow vertueux euh, sans être invasif pour le client et lui donner euh, du contenu hyper personnalisé. C'est ce que fait le retail. Aujourd'hui, on hyper, hyper, personnel, hyper personnalise la, la, le comportement d'achat, le, 
le, le, la livraison, le, etc. Vous, vous me suivez, vous êtes tous euh, peut-être des clients de, de allez, soyons, soyons français, de Fnac Darty pour aller acheter vos, vos livres et, euh, et, et votre culture, vos disques, etc. L'idée, en fait, c'est d'avoir, de poser des bonnes briques logicielles et de couper ces silos et d'avoir des hubs euh, de RCU euh, où euh, maintenant on parle de Customer Data Platform. La banque commence à s'intéresser à ça. Euh, Customer Data Platform, c'est euh, là où on va stocker toutes les informations euh, à, à très haut client qui viennent des back-office, euh, des, 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 des vieux systèmes euh, existants du monde bancaire qui sont euh, bien, bien encore solides, euh, et, mais également des interactions avec, euh, avec d'autres systèmes type CRM, etc., pour pouvoir ensuite segmenter ce client. Là, là, il y a une brique qui est essentielle, et je vais, euh, je vais parler de Rich5, là, plus particulièrement, c'est l'identité. L'identité, comment enrichir une identité, euh, comment connaître une identité, un bon email, une bonne adresse, un bon numéro de téléphone, euh, savoir que Christophe Chalopin, euh, euh, il a deux enfants, un de 5, un de 11 ans, euh, potentiellement, etc. Et ça, ça demande des solutions euh, d'identité euh, avec de la cybersécurité, avec de la gestion du consentement, c'est hyper important, la gestion du consentement, encore plus on est encore plus vigilant, je pense, avec nos, données, nos data qui, qui ont être au monde bancaire euh, et avec cette capacité de faire du profiling euh, vertueux euh, qui va me permettre, euh, bah, quand je décroche justement euh, de, de ce parcours digital, que je, que je sois rappelé par un conseiller et qui soit et qui se présente. Bonjour, Monsieur Chalopin, comment vont Ernest et Antoine Chalopin, etc. etc. Voilà, je ne sais pas si ça fait du sens, Cédric et Stéphane, tout ce que je vous raconte. Oui, ouais, Christophe, je pense que vous connaissez bien le sujet. Euh, pour la Bretagne, juste une petite anecdote, hein, on a une agence en Bretagne euh, un, peu, un peu isolée euh, dans laquelle on a de moins en moins de clients qui sont rattachés, mais on a de plus en plus de monde euh, dans cette agence-là avec des files d'attente dans l'agence. Donc, on s'est posé des questions, c'était il y a quelques mois, et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul à avoir conservé votre, euh, votre compte à Paris, euh, mais à vivre en Bretagne ou à être assez souvent en Bretagne. Et ça, c'est peut-être un, un des gros changements de la crise c'est-à-dire qu'en fait, on a des, des doubles implantations. Alors, ça peut être d'avoir deux domiciles, mais ça peut être aussi avoir son agence à côté de son domicile, mais vouloir travailler avec l'agence à côté de son travail, parce qu'entre midi et deux, je vais faire mon prêt immobilier. Donc, il y a, il y a, une, il y a un vrai questionnement. Sur la partie du digital, euh, plusieurs choses. Alors, entièrement d'accord avec l'affaire de la data, c'est notre rêve. On n'y est pas arrivé. Euh, on a encore énormément d'efforts à faire là-dessus. Et il faut aussi avoir en tête qu'on a un certain nombre de clients qui ne sont pas particulièrement appétents à ce que leurs banquiers connaissent tout sur eux. Ça aussi, il faut faire attention. Vous avez des clients qui sont très heureux que le banquier sache tout sur eux et les conseils. Et ils ont cette attente vis-à-vis -vis du banquier. Et puis, vous en avez d'autres. Bon, écoutez, monsieur le banquier, vous savez déjà beaucoup de choses sur moi quand vous regardez mes dépenses. Vous n'allez pas en plus me demander l'âge de mes enfants. Alors, c'est vrai qu'en termes de conseils, du coup, on est un peu en retrait, mais euh, c'est comme ça. Sur, euh, pour revenir sur le sujet euh, couplage digital agence, euh, nous, le point clé, et, et je crois que Christophe vous l'avait dit, c'est la fluidité du process. Et pendant assez longtemps, on a parlé d'omnicanalité, mais en vérité, on parlait d'omnicanalité en pensant réellement de la pluricanalité, c'est-à-dire soit je le faisais en agence, soit je le faisais en digital. Tout l'enjeu, en vérité, c'est d'avoir plusieurs canaux, mais un seul process. Et si je veux souscrire à un produit bancaire dont mon conseiller m'a parlé lors d'un rendez-vous en agence, et peut-être que le conseiller a commencé à initier le contrat, je dois retrouver dans mon espace personnel, euh, au moment où je quitte l'agence et je rentre chez moi, les propositions de mon conseiller. Et éventuellement, je dois pouvoir signer le contrat de souscription en ligne sans être obligé de revenir en agence. Inversement, si j'ai commencé à faire une simulation de prêt immobilier euh, en ligne, le jour où je vais voir mon conseiller en agence pour un rendez-vous, je dois retrouver cette simulation, je ne dois pas avoir à refaire totalement la démarche et le conseiller va pouvoir avoir accès à ça. Et on parle de simulation de prix immobilier, on pourrait parler de simulation d'épargne, de simulation de retraite, il y a tout un tas de choses. Et donc, c'est en fait de sauter d'un canal à l'autre tout en conservant le même process, le même, le même en fait, flux de souscription euh, qui est le véritable enjeu. Et il y, a des, il y a des éléments sur lesquels aujourd'hui on est au niveau, et puis il y en a d'autres, on a encore énormément, énormément de programmes à faire, de progrès à faire, ça on en est tout à fait conscient. On peut vous aider là-dessus. Hein. Je voudrais vous répondre sur le, sur le sujet de la, la connaissance client. Euh, on a des, euh, 
il y a, faut se méfier de l'anecdotique et du, et, et du et de, et de, et de la statistique. C'est-à-dire que, en fait, la, quand la, lorsque la connaissance client est utile, euh, je parle au-delà du réglementaire, hein, quand la connaissance client est, est, est utile au, au profonde, est utile au client, euh, elle doit, elle, elle est acceptée, euh, elle est acceptée parce qu'elle permet d'avoir de, de, une meilleure pertinence des, des éléments. Donc, euh, la, la notion de la, par exemple, je vous prends, de, prends le sujet de, de la, sur la, en banque privée, la connaissance de, de l'âge des enfants euh, est, euh, est impératif pour, euh, dans le cadre des, des successions. Donc, euh, les, la, connaissance, la connaissance précise et et complexe permet d'avoir de, 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 des réponses qui sont, qui sont complètement précises mmh. et euh, suffisamment sophistiquées pour ne pas être génériques. Donc, il euh, faut trouver une juste, une juste balance entre la connaissance invasive qui, a, qui, ouais. qui ne se doit pas d'être et, 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 qui, et qui pollue même les CRM, euh, voire les mets, même mettre les mets hors, hors logique GDPR et la connaissance client qui va aider qui va pouvoir permettre d'anticiper le qui va permettre d'anticiper les, les actions sur un sur un client que ce soit en banque privée banque d'affaires sur des segments que je, que je connais qu'on connaît pas mal ouais Yannick vous avez tout à fait raison mais le monde de la banque privée est un monde quand même très à part euh, où on a une proximité une confiance avec le client quand vous devenez client d'une banque privée, c'est-à-dire que vous acceptez aussi d'avoir un partage avec votre banque qui est important hein, pour tout le monde, pour que tout le monde ait en tête les choses. Être dans la banque privée, c'est-à-dire qu'on possède un patrimoine disponible, c'est-à-dire hors euh, immobilier, par exemple, résidence principale, entre 500 000 et 1 million d'euros au minimum. Quand vous avez à gérer 1 million d'euros, il y a effectivement des questions de succession, il y a effectivement des questions de donation aux enfants et autres. Et donc, la donnée familiale, elle est complètement clé là-dedans. Pour vous donner une idée euh, statistique euh, de l'adhérence la, de ou de l'opposition à la donnée, on a fait il y a quelques années un test euh, en disant à nos clients « Est-ce que vous acceptez de partager plus de données en échange d'avantages marketing ?» Vous voyez, c'est des trucs, Carlin Kaufer ou des choses comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait 7% de nos clients qui étaient totalement appétents à ce genre de choses en disant « Je suis super intéressé, moi je suis prêt à vous donner les données si vous me faites… Euh, » des promotions, euh, des avantages, des codes promo, etc. Donc, j'avais 7% de personnes qui étaient totalement appétants et j'avais 6% de personnes qui me disaient « mais même pas dans l'idée ». La question, c'est même pas de ne pas, pas y participer. La question, c'est que si vous commencez à dire que vous faites une offre de ce type-là, ça veut dire que vous en voulez à mes données et moi, je quitte la banque si vous proposez une offre de ce type-là. Et donc, vous aviez un énorme ventre mou qui représentait quasiment 90% des clients qui en fait ne savaient pas trop, ça peut avoir des avantages à un moment ou pas à un moment, mais vous aviez d'un côté 7% des gens totalement appétents et 6% des gens qui ne voulaient surtout pas en entendre parler. Ça fait, ça fait une belle gaussienne, hein, effectivement, mais c'est voilà. on le voit toujours. Et, 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 et c'est toute la difficulté qu'on a dans de la banque de détail, où on, on gère quand même, hein, Société Générale, c'est un peu plus de 7 millions de clients, avec Crédit du Nord, on va atteindre les 10 millions de clients. Ben, quand vous gérez 10 millions de clients, un 7% de 10 millions de clients, ça commence à représenter pas mal de monde et vous devez prendre en compte ce type d'avis. Et c'est une des problématiques qu'on a au quotidien quand on essaie d'avancer, c'est-à-dire à la fois de répondre aux attentes des clients qui sont des early adopters, et puis d'un autre côté, de ne, pas, de ne pas gêner, de ne pas bloquer des clients qui seraient peut-être plus traditionnels et puis qu'on qu a, euh, voilà, qu a à servir de la même manière. Alors, vous avez, vous avez anticipé euh, certaines de mes futures questions. C'est pas grave. On reviendra sur le, sur le sujet de la data et, et, et certains aspects, effectivement, qui sont liés à, à cette personnalisation avancée ou en tout cas cette proximité par la personnalisation. Euh, L'autre sujet que je voulais aborder avec vous euh, était effectivement orienté sur les produits et services. Et euh, ce que je voulais savoir, effectivement, c'est sous l'impulsion, on voit de, de nouveaux acteurs hein, du, du marché, euh, plutôt orientés fintech, les GAFAM, les ATX. Euh, on voit bien que euh, les, les acteurs de la finance se doivent d'accélérer la diversification des services qu'ils proposent, hein, au-delà de, 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 des services historiques de métier, et principalement accessibles sous forme de, de format numérique. Donc là, sur, je, je, je parle de, de l'aspect euh, distribution. Ce que je voudrais, euh, euh, je voudrais savoir, vu de votre fenêtre, c'est l'approche catalogue d'offres historique, euh, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui jugée finalement désuète Est-ce qu'elle est toujours d'actualité et, et lorsque l'on parle de digital, finalement, est-ce que le sujet est uniquement de savoir comment passer du catalogue traditionnel à une marketplace ou à une plateforme de distribution, ou est-ce que c'est encore plus vaste et plus complexe que cela Donc, la question qui est derrière, c'est comment faire pour proposer, finalement, le bon produit Ou le bon service. Ou le bon service, effectivement. 
C'est euh... justement, c'est le, le produit, c'est le produit en tant, c'est le produit en tant que service, en tant que service. Je, je, je permets de juste de, de répondre. En fait, le sujet, c'est le, le, le catalogue. Le catalogue est certainement, euh, euh, il, est, il est, il est, sans doute illisible. Euh, il est même illisible par euh, que ce soit même sur des sur des conseillers ou des banquiers privés, etc. La logique, c'est euh, arriver arriver à, à pouvoir euh, en fait faut que ça soit faut que ça soit suffisamment la connaissance client elle doit pas être dans les dans les grandes lignes elle doit elle, ça doit être un moyen plus que ça doit être un moyen de servir plus que de de montrer que l'on reconnaît avec euh, avec des attributs euh, qui sont euh, qui sont plus ou moins bien perçus par le par le client c'est euh, me semble-t-il dans dans ce, tout ce que l'on voit les les la, la manière dont on dont les dans les, les évolutions et je prends je prends particulièrement sur et c'est vrai que vous avez raison euh, les, il y a une connaissance il y a une obligation de connaissance client plus plus pointue sur des sur des marchés comme euh, comme la banque privée et euh, en fait à chaque fois qu'une qu'une information est transcrite et, et trans et, et, et transposée en en service c'est parce que je sais que vous avez des euh, que vous avez fini bientôt euh, je sais pas un, un, un LBO euh, et que vous allez avoir de la, vous allez avoir une une, une sortie de une sortie de cash. Euh, il faut anti, ils anticipent, on anticipe sur le sur le sujet et cette connaissance elle est transcrite en éléments intéressants et avec des, des experts comme vous disiez les les aspects les, 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 c'est une particularité de en plus société générale banque privée d'avoir une, une grande une grande capacité d'avoir des experts d'ingénierie patrimoniale qui qui sont au qui sont au service du, du de la, de, la, de, la, de la vente et je pense que c'est c'est cette transposition qui doit être beaucoup plus beaucoup plus fluide c'est ça c'est ça le véritable enjeu me semble-t-il dans, dans toutes les, les, les de ce qu'on peut voir comme tendance dans les dans les usages et dans les attentes surtout les, les high expectations des, des clients je sais pas messieurs si l'un d'entre vous voulait vous voulez partager sa vision sur le sujet en complément de celle de Yannick non, alors, du, du coup, je voulais passer effectivement sur un autre volet qui était plutôt euh, sur la dimension purement digitale hein, et, et, et cette combinaison entre les réseaux physiques, l'humain et, et le digital. Euh, quand on parle, on, on a commencé à hein, esquiver un peu le sujet sur la notion de personnalisation avancée, comment créer, créer une proximité numérique avec son client. Euh, et puis, la question de fond qui revient systématiquement, est-ce que c'est la donnée qui est, qui est clé de succès absolu euh, depuis longtemps, on dit que les banques sont assises sur des trésors de données, euh, entre guillemets, qu'elles exploitent pas ou mal. On l'a vu, on a des problèmes de quand même de, de cloisonnement hein, des, des services et, et, et des data. Ce que j'en mets justement, messieurs, euh, dans, dans une mécanique d'interaction distante, selon vous, par quel biais pouvons-nous recréer cette proximité avec le client grâce à la donnée Est-ce que vous avez notamment des solutions par rapport à ça et quelles sont-elles Donc, je pense notamment à vous, messieurs des startups. Je, je, je me permets de, de répondre. Effectivement, c'est le, c'est le, enfin, c'est une clé. C'est, euh, c'est un, c'est un ensemble. De, Cédric l'a évoqué. Euh, c'est le, le, le fait que les, il y a une, des, des services, il y a, il y a un, il y a un endroit euh, qui, qui soit unique et qui permette euh, de, de, de répondre aux clients, quels que soient ses, quels que soient ses besoins. Mais le, quels que soient ses besoins, doit être est, est assis sur la, la connaissance, euh, la connaissance des des éléments, des, 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 des actes ou de l'historique de la relation avec la banque, mais aussi plus généralement, et c est, c est, par exemple, c'est ce qu'on fait, euh, nous, on, on apporte une partie de l'information augmentée qui permet aux, aux, aux banquiers euh, et aux experts, surtout, de manière collaborative, d'être plus pertinents. Et il y a, parce qu'il n'y a rien de plus terrible. Enfin, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes, si vous êtes tous mariés euh, euh, ou si vous vivez avec quelqu'un. Euh, mais euh, imaginez un peu que euh, tous les matins vous demandez à votre à votre épouse si elle prend un ou deux euh, un ou deux sucres. Euh, je pense c'est volontairement euh, c'est volontairement un euh, élément. Ça fait à peu près le même effet euh, euh, un, pour une pour une pour un client d'une banque s'il a en permanence en train d'être en train de, rede, de redonner des informations qui 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 se doivent d'être d'être intégrées par le par le client par la banque pardon. Euh, et qui sont euh, qui sont euh, vraiment une, une clé d'éléments et c'est les données euh, bancaires mais c'est aussi les données de l'actualité et de la structure de la, de la structure de la de, 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 du client c'est ne pas savoir ne pas savoir qu'un client a, par exemple 
a euh, vendu euh, vendu un bien ou euh, même si c'est pas même si les revenus n'ont pas été euh, n'ont pas été reçus par la banque ou que euh, il y a une participation dans une société et qu'elle peut revenir qu'elle peut arriver à échéance c'est pour moi une, une une gageure de ne pas le savoir et ça permet d'être d'avoir un élément de différenciation et à chaque fois que c'est transcrit en, en service ça permet au à la banque de, de de montrer de montrer la l'utilisation de la connaissance client pour faire un banquier un banquier privé un expert augmenté et, et qui, qui se et qui donne qui donne de la matière pour produire un service de, de qualité une satisfaction plus importante ça veut dire Yannick d'aller jusqu'à exploiter on avait on avait changé un tout sur ce sujet là sur la notion du réseau personnel hein, du, du du client les réseaux avérés donc c'est ces liens ces liens logiques qu'on ne perçoit pas toujours entre individus, est-ce que ça, c'est aussi un, un, élément, un élément de réponse par rapport à cette mécanique de personnalisation Oui, on a, on a effectivement le, le fait, par exemple, quand vous vous adressez, encore une fois, hein, je, je me permets de parler de ce que je, de ce que je, de ce que je connais, je connais plus particulièrement et très particulièrement la logique des banques du, des banques du dirigeant, c'est-à-dire les deux phases d'une même pièce que sont la banque d'affaires, avec le financement et les opérations de haut de bilan et la partie banque privée. Euh, et en fait, le fait de, de, il y a une obligation pour le, pour le, pour le banquier de connaître tous les stakeholders, tous les, toutes les parties prenantes autour de la, de la, de la banque. Et, et ça peut permettre de produire un service en disant est-ce que par exemple vous avez utilisé, est-ce que vous avez pensé à, à, vos, à vos transmissions et au, au système de au système de, 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 de préservation des, des ayants droit en cas de, de, bah, du départ euh, fortuit ou du départ accidentel d'un des actionnaires, d'un des board members, d'un des éléments clés de, de, de la personne, et puis comment valoriser les, les choses. Donc, ce sont des éléments qui se doivent d'être connus et qui ne doivent pas être, ça ne doit pas être une information, ça ne doit pas être une information qui doit être euh, accidentelle, elle doit être consolidée, connue, et elle permet d'avoir euh, d'avoir le, le centre. Et ça permet autre chose. Ça c'est c'est un point. On parle toujours de de, de qualité, enfin de, de de qualité de service. Et on sait très bien que de résoudre un problème auprès d'un client est plus important que d'avoir le niveau de le niveau de service le plus ultime. C'est une question de coût de, de production de, du service. Et lorsque vous avez euh, une connaissance, par exemple, d'un réseau avéré d'un de vos clients, si jamais il y a eu un problème avec un de vos clients euh, vous, et que vous connaissez son réseau, vous avez la possibilité de, euh, de, de neutraliser, euh, de neutraliser le, la propagation, euh, propagation d'un problème, problème client, tout comme ça peut être aussi exploité de manière, euh, de manière euh, positive en euh, favorisant les systèmes de recommandation active mais intelligents, pas simplement euh, tu auras euh, tu auras 1000 euros d'en plus sur ton compte si, euh, si tu m'amènes un meilleur client. C'est euh, l'intelligence par le service. Est-ce que j'ai répondu à, à, à ta question, c'est pas Oui, oui, c'est parfait. J'aurais voulu entendre Raphaël sur le sujet. Parce oui, que... je, je, vais, je, vais compléter, je, je voulais compléter et illustrer euh, ce qu'a dit Yannick par un retour d'expérience c'est que globalement, le, le contexte d'une conversation, parce que nous sommes spécialistes de la conversation, ce contexte est essentiel, c'est un contexte informationnel qui doit être le plus riche possible, parce qu'on se rend compte dans une conversation avec justement avec nos agents virtuels, là où il n'y a pas de frioriture, on est obligé d'aller à l'essentiel et de proposer de la valeur ajoutée. Donc cette information, cette data, elle est clé pour assurer le service aujourd'hui, et c'est ce qui nous manque pour aller jusqu'à cette qualité peut-être ultime du service qu'on qu souhaite faire. Donc là, les banques ont effectivement euh, un travail à faire pour pouvoir mettre à, mieux à disposition euh, ces données et nous permettre euh, d'assurer euh, le service. Mais je voulais quand même compléter euh, mon intervention par quelque chose qu'on a peut-être oublié, c'est que la première dimension de la relation client, c'est quand même établir un lien avec le client, c'est créer, cette interaction est rentrée dans le parcours. On a beaucoup parlé de ce qui se passait après ou dans le parcours, mais cette entrée dans le parcours aujourd'hui, ça me semble ne pas être un problème résolu. On a encore beaucoup de difficultés à joindre des conseillers, à joindre une entité. Bien sûr, il y a des applications mobiles qui sont très bien faites et qui sont utilisées, mais elles ne sont pas utilisables dans toutes les circonstances. Et comme l'a dit très justement Cédric, elles ne sont pas utilisables pour tous. Et il ne faut pas oublier un chiffre, je crois qu'il y a deux tiers en fait, des interactions qui se passent par téléphone parce que c'est le moyen le plus naturel et le plus direct que l'on ait 
pour pouvoir euh, obtenir une réponse, poser une question, suivre un dossier, enclencher justement euh, cette relation avec euh, la banque ou l'entreprise euh, qui nous sert. Donc, ça me semble essentiel de d'abord commencer à résoudre, ou en parallèle, de résoudre ce problème d'entrer dans les parcours et ensuite d'optimiser les parcours, notamment en augmentant la data disponible et en l'enrichissant au fur et à mesure. Et Stéphane, si je peux me permettre, j'aurais rajouté juste un petit point. On parle beaucoup de, de data. C'est vrai que la data, aujourd'hui, les entreprises collectent énormément, énormément de data. On parle de silotage, des silotages. Donc, typiquement, ça, c'est quelque chose qui est classique, rencontré dans, dans beaucoup d'entités. De, de, Et typiquement, quand on parle de, de, de gestion de l'identité unique, c'est justement pour passer au-delà des silos. Pour vous donner un exemple, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec le groupe Leclerc et on gère en fait l'ensemble des, des entités, donc des silos. Il y, a, il y a 27 BU au sein du groupe Leclerc, entre guillemets. Et en fait, nous, on est au-dessus et on offre en fait euh, au groupe Leclerc la possibilité d'avoir cette vision unifiée du client, même s'il travaille avec 27 BU qui, elles, sont complètement silotées avec leurs offres particulières et spécifiques. Par contre, chaque, chaque entité, en fonction de la gouvernance décidée, peut accéder à la connaissance du client. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de data. Par contre, la data, c'est important qu'elle soit bien organisée, bien structurée et surtout qu'elle soit bien référencée sur la personne. Aujourd'hui, on trouve encore beaucoup d'entités, de, de, d'entreprises, de, de sociétés, entre guillemets, où le monsieur Dupont est identifié dans différentes BU, donc dans différents silos, et il n'y a aucun partage d'informations et surtout aucune possibilité de partager l'information. Voilà, donc ça, ça fait partie des, des avancées, en tous les cas, qui existent aujourd'hui. Alors, on vient d'échanger effectivement sur la pertinence de, de faire une bonne, bonne exploitation de cette donnée, de l'accessibilité de cette donnée, mais il y, a, il y a un autre point aussi quand même qui est assez sensible hein, dans les dispositifs humains, euh, c'est le temps, la liberté de temps que peut avoir un, un, un conseiller. Et justement, euh, on, on sait pertinemment aujourd'hui que les back-office, euh, les acteurs de la finance sont, sont faiblement automatisés, on peut le dire, euh, et ils sont assez complexes hein, de par leur histoire. Je parlais tout à l'heure dans l'introduction euh, de, de, de cette nouvelle notion qui, est, qui revient de plus en plus sur la table, de nouveaux collaborateurs augmentés, focalisés sur leur expertise. Moi, ce que j'aimerais savoir, effectivement, c'est justement par rapport de par vos, vos positionnements de vos offres de, de marché aujourd'hui, euh, quelle est votre vision de ce collaborateur augmenté Comment il va évoluer et, et surtout, savoir comment ça va se, ça va se traduire aujourd'hui et comment ça va se traduire dans l'avenir sur, sur les faits et les possibilités qui sont vraiment offertes euh, pour l'augmenter, ce conseiller et par, euh, par quels moyens surtout Alors, je vais peut-être intervenir sur l'augmentation du, du collaborateur. Euh, je reviens sur euh, le premier niveau, c'est euh, la disponibilité de ce, de ce collaborateur-là. Euh, on travaille pour des néobanques qui ont des outils euh, formidables, tout est automatisé, on peut faire beaucoup de choses. Elles sont submergées d'appels, ces néobanques, aujourd'hui. Et elles ont besoin de, de les traiter, de répondre à, à ces clients euh, qui les appellent. Et c'est là où euh, une solution de, de gestion de ces débordements et de réponse automatique ou de traitement automatique des appels et de leurs réponses est intéressante. Et, et le bénéfice direct, c'est de pouvoir dégager du temps euh, sur les collaborateurs et ce temps-là, en fait, c'est un temps valorisé parce qu'on va rechercher de l'expertise et euh, faire travailler, focaliser euh, ses collaborateurs sur leur expertise pour mieux servir certaines questions. Donc, d'un côté, on a le self-care, l'autonomie qui se développe, mais il ne faut pas oublier qu'il faut équilibrer le tout et en permanence avoir la possibilité de faire des escalades ou des routages pour pouvoir aller euh, acheminer des demandes directement vers des collaborateurs euh, dont on va solliciter euh, l'expertise. Le deuxième niveau qu'on va avoir, c'est que le collaborateur aujourd'hui dispose d'outils de plus en plus complexes. Les produits sont complexes aussi, comme l'a rappelé Cédric. On travaille pour un groupe bancaire où on a pas loin de 2500 fiches sur un type d'outil. Et pour répondre aux questions de ses clients, il a besoin d'avoir une connaissance parfaite de l'ensemble de son univers. Et aujourd'hui, un collaborateur n'y arrive pas tout seul. Il a besoin de mécanismes d'assistance, c'est-à-dire euh, d'accompagnement, d'éléments qui pop et qui, qui lui présentent en fait la bonne réponse, la bonne donnée à fournir euh, en réponse à son, à, son, à son client. Et là, les outils tels que l'intelligence artificielle qui permettent d'analyser en permanence ce qui est oui, ce qui est fait ou de pouvoir travailler ces fameux contextes permet une assistance permanente et en direct des collaborateurs. Ouais, je vais peut-être peut rebondir, Raphaël, parce que c'est euh, très très juste hein, ce que vous dites. Et on est, euh, on est loin d'avoir mis en place, notamment dans l'architecture de débordement des, des appels, on est loin d'avoir mis en place hein, un système qui est suffisamment optimisé. Mais sur l'intelligence artificielle, on a mis en place il y a deux ans 
euh, un, un système d'analyse des emails entrants, c'est-à-dire les emails que les clients envoient à leurs conseillers. Et, et dans le mode relationnel, c'est probablement l'un des, des modes, l'un des, des, des canaux qui a le, de, de contact qui s'est le plus développé ces dix dernières années, même ces cinq dernières années. C'est j'envoie un mail à mon conseiller. À la Société Générale, le client connaît l'email direct de son conseiller, ce n'est pas le cas dans toutes les banques, donc il envoie pas mal d'emails. Donc, le conseiller est submergé d'emails auxquels il doit répondre. Et puis, vous avez tout à fait raison, il y a des milliers de fiches, enfin, pas tout à fait des milliers, mais il y a, il y a quand même quelques centaines de fiches, quelques centaines de documents d'information. Et quand le conseiller doit répondre, il passe un temps dingue à aller chercher les fiches. Ce qu'on a mis, c'est un truc super simple, même s'il y a très complexe à faire, c'est qu'on a une intelligence artificielle qui va analyser le texte envoyé par le client et qui, dans Outlook, au moment où le conseiller reçoit l'email du client, il a en parallèle une petite fenêtre qui lui indique un certain nombre de réponses euh, ou de liens vers les fiches qu'il peut faire glisser dans sa réponse. L'idée, ce n'est pas de rédiger l'email à, à la place du conseiller, parce que ça, aujourd'hui, ça donne, ça donne une robotisation qui ne correspond pas exactement euh, à ce qu'on souhaite. Mais on va faciliter la vie du conseiller. C'est là où on a un conseiller qui est enrichi, un conseiller qui a une dimension supplémentaire accompagnée par la technologie, euh, en, lui, en lui faisant gagner un temps énorme qui est le temps d'aller chercher la bonne réponse au bon endroit. Et donc, on va lui suggérer un certain nombre de réponses qu'il est capable d'apporter. Euh, et ça, il euh, y, y a une très grande satisfaction du conseiller parce qu'on le recentre sur le conseil, sur le relationnel, hein, ce qu'il est, ce qui est, ce qui souhaite faire. Et puis, on lui enlève un peu d'administratif. Et puis, il y a une satisfaction du client parce que la réponse est plus rapide et plus précise. Je me permets de, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, le, le, Cédric, sur, le, sur, la, sur la notion d'assistance de, de, à, à la réponse. En fait, il y a, on, on sait très bien qu'il euh, y, y a différentes manières de résoudre une, une, démultiplication, une démultiplication du service au client. Donc, il y a une, par, il y a une partie où on dit euh, on, on va augmenter le nombre de, le, le nombre de, de conseillers ou de... Euh, ou, euh, ou de banquiers euh, qui, sont, euh, qui sont à disposition. On sait que c'est absolument impossible, euh, même d'un point de vue rentabilité, euh, et surtout peut-être d'efficacité. De, et on voit… Le... Pas seulement rentabilité, mais aussi intérêt du, intérêt du travail pour le conseiller, et donc bien, bien euh, engagement et puis euh, passion du client. Hein. Exactement, c'est euh, un, un sujet, mais on le voit, on le voit souvent. J'ai… Je, je, on, a encore, on a encore des, des gens qui demandent, qui disent, on va augmenter le nombre de, de c'est pas la société générale, je vous rassure, euh, des, des, on va augmenter le nombre de, de banquiers pour servir, les, pour servir les clients. Et puis donc, la possibilité, plus sérieusement, de, 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 de proposer une logique de priorisation. Nous, on a, on a développé un système, un système qui est une réplication du, du système neuronal, qui est de dire... Euh, le client, en fait, tous les clients n'ont pas besoin de la même, atten la même attention au même moment. Et donc, il y a une zone de priorisation, il y a une zone de faible opportunité ou de risque, il y a une zone de, de, il y a une zone de confort et sur laquelle euh, les, les attentes ne sont pas encore à, 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 être, à être gérées. Et puis, il y a la zone d'exploration et qui, euh, qui permet de, 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 de pointer du, de, et de prioriser l'action du euh, du, euh, du, du conseiller et euh, du banquier envers, le, envers, la, envers la banque. Et c'est un phénomène qui s'automatise se, qui se, qui en permanence puisque l'actualité d'un client peut, euh, peut changer et donc les priorités peuvent changer. Et c'est là où l'approche la, la, euh, de, de la enfin, les outils euh, numériques euh, et les, les, les éléments de la, de, des supports de la relation euh, digitale euh, peuvent, être, peuvent enrichir la, la, relation, euh, la relation physique et, et l'intervention la plus pertinente euh, à ce moment-là. Très bien, messieurs. Je vois qu'il est malheureusement déjà 11 heures. Il est temps de, 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 de nous quitter. Avant ça, on va passer à la, que, à, à la, à la séance de questions-réponses. On a deux questions notamment. Euh, la première, euh, qui, quelles sont les bases, voire les essentiels, qui définissent un profiling vertueux euh, bah, ma, je, je, peux, je peux répondre si vous voulez. Euh, alors, euh, Marie, je crois. Euh, alors, Marie, les, les, bonnes, les, les bons fondements d'un profiling vertueux, c'est basé essentiellement sur un sujet, le consentement du client. C'est-à-dire, essayer de de recueillir le consentement du client euh, dans cette démarche de profiling de ces datas pour pouvoir ensuite les, euh, les, 
les diffuser les, euh, et lui adresser le meilleur contenu adapté à son besoin et à son appétence. Merci Christophe. Et une autre question de Marie. Christophe, pouvez-vous revenir sur la notion de vision unifiée quant à l'une des attentes des retailers Alors Christophe, tout à l'heure, euh, Vernon a, a évoqué le, le cas de Leclerc. Euh, euh, une vision unifiée du client. Alors côté ident identité, je vais prendre le côté identité et le côté customer data platform. Euh, euh, côté identité, en fait, on est par exemple chez, dans, dans, dans la typologie de Leclerc. Leclerc a son enseigne Drive que tout le monde connaît, son enseigne le manège à bijoux, son enseigne de location de voiture. Euh, auparavant, Leclerc, les, tout était siloté. C'est-à-dire que quand je me connectais sur le, le, le Drive de Leclerc, ce que j'ai fait euh, lors de mon premier confinement, j'ai découvert ce que c'est qu'un Drive en province. Euh, j'ai euh, créé un compte. Euh, j'ai fait mes courses et je suis allé chercher mon drive, très bien, très content. Euh, le week-end d'après, euh, je souhaitais aller chercher un meuble que j'ai acheté sur le bon coin et donc louer un camion pour aller chercher ce meuble sur ce, sur ce Leclerc de Plérin et, euh, et donc je me reconnecte avec euh, l'identifiant que j'avais utilisé sur le drive. Eh bien, non, ça ne marchait pas. Euh, il fallait que je recrée à nouveau un, un nouveau login de passe. Ça, c'est maintenant terminé. Aujourd'hui, le, tout le stack d'identification de toutes les 27 euh, entités de Leclerc, donc les touchpoints, ce qu'on appelle en, en touchpoint digital, mais à la fois physique, sont euh, comment dire, euh, unifiés par, par Rich5 sur, sur une fiche client. Un autre sujet qui est intéressant, c'est Leclerc. Je, je prends toujours le système de Leclerc et je pense que vous allez voir ce qu'on qu peut vraiment faire des parallèles à... Euh, sur cette vision unifiée avec, euh, avec, euh, avec le monde bancaire. Euh, derrière ça, je passe en caisse, par exemple, sur, un, sur une enseigne Bricorama de, euh, de Leclerc. Ce que, sou, ce, que souhaite faire, ce que souhaite faire Leclerc, si j'ai donné mon consentement, c'est peut-être me pousser des offres autres et d'aller, euh, quand j'achète un, euh, euh, une tondeuse chez Bric, Bricorama, euh, voilà, Leclerc peut-être me me dit, c'est l'été, là, vous avez, vous avez peut-être envie d'aller acheter des affaires de sport dans notre enseigne, etc. Vous avez compris Là, on parle d'une vue, vue client unifiée. La segmentation, donc ce qui est attrait à la Customer Data Platform aujourd'hui, c'est le nouveau, euh, entre guillemets, hein, euh, l'évolution du CRM, c'est l'évolution euh, du RCU, euh, l'évolution de ce qu'on appelait les, D, euh, les DMP, là où on a mis tout, tout plein de données dans des gros data lakes et qu'on a essayé de faire des requêtes dessus, ça, ça ne marche pas. Euh, enfin, en tout cas, de mon point de vue, euh, c'est pour ça qu'on optimise maintenant ces sujets-là sur la segmentation et d'avoir un repository euh, avec de l'intelligence artificielle qui doit faire écho à, peut-être, Raphaël, euh, ça fait écho à ce que, à ce que, ce que je dis, vous fait écho avec votre intelligence artificielle qui analyse de, 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 la, de, la, de la data sur la conversation. Ce que je dis par là, c'est qu'en en fait, si on démarre euh, cette notion de, de vision unifiée avec ces, ces, bons, ces, bons, ces bons stacks technologiques et surtout, et surtout j'insiste, avec de la gouvernance associée, parce qu'on a beau mettre toutes ces briques logicielles si on n'a pas une gouvernance euh, associée à ce changement, aussi bien en interne qu'en externe, et sur l'accompagnement du client, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Marie Alors Marie n'a pas répondu, mais on va, on va, on va considérer que, que oui. Oui, bien sûr, non, écoutez. Euh... Marie a répondu. Elle a confirmé, donc oui. Merci Christophe. Je vous en prie. Messieurs, il ne me reste plus qu'à qu vous remercier pour votre participation et, et la pertinence de, de nos échanges ce matin et aussi du temps de préparation que vous avez accepté de, de, de me consacrer. Euh, je vous remercie aussi Finance Innovation pour l'organisation de ce, cet événement. Puis il ne me reste plus qu'à qu vous souhaiter de vous porter bien dans ce contexte un peu difficile. Et à très bientôt. Merci, Merci à, à tous. Bonne journée. Merci à vous. Merci. 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 Merci.